呃，我今天有三个朋友在这儿喝咖啡。那我身边这个呢是飞哥，飞哥是二零一九年来到越南，他一直在牙庄生活。那我另外两个朋友呢是刚刚来到越南，呃，这个是潘先生。啊、他是在跟郭先生呢，他们两个是大家好，刚刚来到越南胡志明一个月的时间，那等一下我会问他们一些问题，就是问他们一些就是来越南之前对越南的看法和来到越南之后他们对越南的一些看法有什么变化，有什么不一样的。这位是我的朋友，姓郭啊。啊，郭德志啊，啊，那你是刚来越南一个月不到对吧？啊，十多天。那你来越南之前，你之前是你这次是第一次来越南对不对？那你来越南之前对越南的想法，或者说你心目中的越南是什么样子的？在我们所有的那个。接触到的信息里，觉得越南应该是在我们九几年或者说零几年的那个生活水平的状态，大概是这样的模样。那你来到越南以后呢？你谈的西贡啊，和你心中想的这个西贡有什么不一样？有什么？来了，嗯，来了这里以后，我才发觉，在我们所看到的那个越南生活当中，每一个人对生命的理解其实都很简单，他们对于生命仅仅是用来享受。没有想象当中的那么多紧迫感，那么多压力，他们只是把每一天都当做生命当中的最重要的部分，轻松而愉悦。嗯，就是活出了自我，对不对？是的，是的。嗯、那你你喜欢在越南的生活吗？非常享受。从这从这几天的时间，非常享受。是的，是的。啊，这里不仅风景秀丽，还有更多的是美女。<笑><笑>嗯。风景秀丽，美女如云，对不对？正确，正确。嗯、啊，潘总，你是来越南有一个月的时间是吧？对，一个多月吧。啊，那你这个来越南之前，你是你也是第一次来越南，对不对？对。你来越南，你之前你心中想象的越南的样子和他西贡的样子是什么样的？呃，以为是很落后的。然后经济上以及或是那个基础建设，肯定应该像中国的是九十年代这样吧。然后来到这边，感觉除了基础基础建设稍微落后之外，但是这边呢，人很会享受生活。你看这边到处都是咖啡咖啡厅、咖啡馆，他们这个咖啡休闲文化做得很好。然后这边人好像生活的没不是那么有压力，呃，虽然他们这边的工资收入不是很高，但是他们活得都比较潇洒。然后这个呃越南它是咖啡是现在应该算是第二大国生产第二大国，所以说咖啡文化也非常好，到处是喝咖啡，谈生意也在喝咖啡，跟朋友聚会聊天也是喝咖啡。然后就觉得非常的休闲，呃，这个越南的饮食啊这块儿，你觉得你能接受吗？你还是自己烧菜比较多呢，还是经常在这个在外面吃啊？呃，自己烧菜比较多，这个越南这边的饮食也还能接受，还 OK， 但是他们吃的那个青菜啊，都是吃生的，那里有点接受不了。这个作为一个老越南来讲，我是习惯了，呃，我觉得还挺好，呃，吃了以后不腻，因为越南天气比较热嘛，啊，吃了以后就是人特别舒服。所以有的那个菜，我们在国内很多是野菜未出的这种，它那个味道很大，接受不了。但一般的常规的那种青菜还可以接受、嗯，它是可以刮油解腻，啊，在越南这边习惯了就好了。啊，跟大家报告一个事情，越南这边的菜。它是少油，然后越南的这边的人呢就偏瘦，所以像我这种胖的话呢，可能是，呃，那个营养过剩，再加上没有注意运动，所以发胖。他们在越南胖的人比较少，比例比较少，都是偏瘦，跟他们饮食有关系。好的，谢谢您。峰哥，你是二零一九年就来越南了，一直在芽庄生活，对吧？那现在刚刚来西贡，你觉得西贡和芽庄有什么不同呢？呃，当
打个比喻吧，这个芽庄像一个小家碧玉，一个小姑娘，很纯天然，很纯朴，很美的沙滩和大海。而西贡呢，是一个现代化大都市，更像一个地主老财。这是我第一感受。所以这两天呢，我魏平带我来了很多华人居住的地方，我更多的感受好像就在广州，就在中国。就是在胡志明啊，这就是我切身的体会，有一种还在家乡的感觉。对对对对，还在中国。那你觉得西贡待着更舒服呢，还是在芽庄待着更舒服呢？现在当然喜欢西贡，不一样吧？因为你在芽庄待了很几年，呃，好多年有点腻了，是吧？<笑>所以换换口味。境随心转，可能现在需要换地方了。啊、哦，境随心转，对。啊，那还是很喜欢西贡这边的一些生活，是吧？啊、对对对，这边很很都市化吧，嗯，它也很生活化，嗯，可能更适合我当下的状态，嗯，所以我也很喜欢这里。对，好的好的，谢谢。希望你在西贡能找到自己幸福的生活。谢谢。嗯，好。看地上停的摩托车，这是一家餐厅啊，越南餐厅。生意非常火爆。在越南，中午有很多越南餐厅是不营业的，所以能在中午营业的餐厅，生意一定非常好。这边的服务员啊，就是非常清凉啊。这是餐厅的楼上啊。生意这么好，这家好几个店呢。连锁店吗？好像有的小姑娘，是不是出身是日本的？很多年轻日本的姑娘。你看越南的男性的服务员哈，衣服穿的笔挺的，而且穿的皮鞋重量。一个十八，今年十九，去年。感谢您收看今天的视频，我是在越南老魏，祝您生活愉快，拜拜。